എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ് കാണുന്ന പോലെ ഒരു കടുത്ത അർജന്റീന ആരാധകൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത്താറാം മിനിറ്റിൽ മർക്കസ് റോഹോ നൈജീരിയക്കെതിരെ ഗോൾ അടിച്ചപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് അർജന്റീന ആരാധകർ ആഹ്ലാദിച്ചതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനും കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അർജന്റീന തോറ്റതിന്റെ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ജീവിതം എന്ന കളി അവസാനിപ്പിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രതീക്ഷയാണ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസം കാത്തിരിപ്പ് ക്ഷമ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബം മാത്രമാണ് ആ ഒരു വാക്കിന്റെ പവർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അർജന്റീന ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്ന ആരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ക്രൊയേഷ്യ ഐസ്ലാൻഡിനെ തോപ്പിക്കണമായിരുന്നു അർജന്റീന നൈജീരിയ തോപ്പിക്കണമായിരുന്നു ടീമിന്റെ അതുവരെയുള്ള രണ്ട് കളികളും വളരെ മോശമായ കളികളായിരുന്നു സ്റ്റിൽ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഇനി എത്ര ദൂരം മുമ്പോട്ടേക്ക് എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അർജന്റീന മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വീണ്ടും ഓർത്തു പോവാണ് എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനും വളർന്നു വരുന്ന ജനറേഷനും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ക്ഷമ എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പയ്യൻ മിർച്ചി ഓഫീസിൽ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമോഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ചേട്ടാ എന്റെ മെസ്സേജ് ബ്ലൂ ടിക്കായിട്ട് പിന്നെ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവള് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ ടിക്കേ അതായത് പ്രണയം പ്രപ്പോസൽ നടക്കുന്നതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നൊക്കെ ബ്ലൂ ടിക്കാണ് ഒരുപാട് വളർന്നു നമുക്കൊരു സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റെഡ് മാറി പച്ചയാവാനുള്ള കാത്തിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഉന്തി 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 പോകാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ബ്ലൂ ടിക്കായിട്ട് റിപ്ലൈ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല കുറെ കൂടി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മഹത്തായ പുണ്യം കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അപ്പോഴാണ് പണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മജീഷ്യനെ ഒരു രാജാവ് തൂക്കി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ മജീഷ്യൻ പറഞ്ഞു രാജാവെ എന്നെ തൂക്കി കൊല്ലരുത് എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ സമയം തരാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആ വയസ്സും കുതിരെ ഞാൻ പറപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാജാവിന് കൊതും ആ അതുകൊള്ളാലോ എന്നാ ശരി നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു മാസം സമയം തരുന്നു നീ പറപ്പിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പറപ്പിച്ച നീ അപ്പൊ തൂക്കി കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ജയിലിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഇത് നടക്കണ കാര്യമാണോ ഈ കുതിരേനാ വയസ്സും കുതിരെ നീ എങ്ങനെ പറപ്പിക്കാനാണ് കുതിരെ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു പൊന്ന് സുഹൃത്തായി ഒരു മാസം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ പന്ന രാജാവ് ചത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കുതിര ചാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഒരു മാസത്തെ സമയമുണ്ട് പലപ്പോഴും വലിയ ദുരന്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ജീവിതം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കാനാണ് പേഷ്യൻസോടുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് അങ്കവാലിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് സിനിമയാണ് അവന്റെ സ്വപ്നം അവൻ പറയുന്ന അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാചമാണ് ചേട്ടാ നൂറ് ഡോറുകളിൽ ഒരു ഡോർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ നിയോഗം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൂറിലേക്ക് എത്താനായിരിക്കും ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും കൊട്ടേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവനോടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകിയത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും വളർന്നു വരുന്ന യങ്ങർ ജനറേഷനോടും മാതാപിതാക്കളോടും നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യൻസ് ആണ് വിശ്വാസത്തോടെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസ് പല വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് താങ്ക് യു